தூர்தர்ஷன் பொதிகை நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் மக்கள் மீட நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் மிகவும் சிறப்பாக பதினைந்தாவது பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு நாடுகளினுடைய மாநாடு நடைபெற்றிருக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து அந்த மாநாட்டில் பேசி இருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் உலகினுடைய வளர்ச்சி இயந்திரமாக இருக்கும் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த நாடுகள்கிட்ட பேசி இருக்கிறாரு புதிதாக சில நாடுகளும் இந்த பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் இணைய இருக்குது அப்படிங்கிற பல்வேறு தகவல்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன பிரிக்ஸ் அமைப்பில் புதிய நாடுகள் ஏற்பட போகக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னென்ன இசான் தான் இந்த விவாதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விவாதத்தில் நம்மோடு நான்கு கருத்துரையாளர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறாங்க அவர்கள் நான் முதல்ல அறிமுகம் செய்கிறேன் பேராசிரியர் நான்சி வணக்கம் மேடம் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு வி சுப்பிரமணியன் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேலும் பத்திரிகையாளர் சேகர் ஐயர் மேஜர் மதன் இருவரும் ஸ்கை பயிலாக கலந்து கொள்ள இருக்கிறாங்க சேகர் சார் வணக்கம் தொடர்ந்து நான் வாழ்த்த திரு மதன் தந்து துவங்குறதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகையாளர் சேகர் ஐயர் இருக்காரு சேகர் சார் பத்திரிகை உலகில் நிறைய வருஷமா இருக்கிறீங்க பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு நாடுகளுடைய அந்த மாநாட்டை நீங்க தொடர்ந்து பார்த்த வண்ணம் இருக்கீங்க இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டினுடைய சிறப்புகள் என்ன இதில் முதல் முறையாக பிரிக்ஸ் சம்மிட் பார்த்தீங்கன்னா டேருக்கு டே பர்சன் டு பர்சன் இதுவரையில் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இது மூலமாக இருந்தது அதாவது எலக்ட்ரானிக் மீடியம் மூலமாக இருந்தது இது முதல் முறையாக நேருக்கு நேர் இப்போ சமிக்கிறாங்க இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்படமிக்க பேண்டமிக்கு பிறகு இது முதல் முறையாக மீட்டிங் இந்த முதல் முறையாக மீட்டிங் இன்னொரு காரணம் இருக்கு இதில் ஒன்று யுக்ரைன் வாருக்கு அப்புறம் இது முதல் முறையாக எல்லாரும் பர்சன் இன் பர்சன் அது ஒரு மீட்டிங் ரெண்டாவது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் அந்த உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் பிறகு இது திருப்பி முதல் முறையாக மீட்டிங் ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டரும் நம்ம சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜி சிங்பிங்கும் சமர்கண்டில் சந்திச்சாங்க பாலியில் சந்திச்சாங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு சின்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஸோ இது ஒன்று மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கடந்த மாநாடுக்கும் இப்போ இருக்கிற மாநாடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாடுகள் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாங்களும் இந்த கூட்டத்தில் சேரணும் ஏன்னா இந்த கூட்டத்தோட அடிப்படை ஃபிலாசபி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி என்ன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்திலே இதை பற்றி முதல்ல பேச ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வளரும் நாடுகள் ஆர் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற நாடுகள் ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்த நாடுகள் ஆனால் அந்த நாடுகள் ஜி செவன் போல இல்லை அதாவது அமெரிக்கா யூகே ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் ஜி செவன் அவங்கள ஒரு தனி குரூப் அது அதாவது மோஸ்ட் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் அதுக்கு பிறகு டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப இந்தியாவோட ரீச் பாத்தீங்கன்னா டெவலப்டிங் நேஷன்ஸ் அந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா உங்களுக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா பிரசில் ரஷ்யா இவங்க இந்த கூட்டணி பின்னாடி பார்த்தா கூட என்னன்னா ரொம்ப டாமினேஷன் இருக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸோட அவங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப இது அவங்க தங்களோட ஆர்டர் இம்போஸ் பண்றாங்க நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ஸ் தேவை அந்த வாய்ஸுக்கு நம்ம இது பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஆர்டிகுலேட் பண்ணி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது அடிப்படை வந்து பொருளாதாரம் நம்ம வளர்ச்சிக்கு நமக்கு தேவையான இது நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட இல்லை ஒரு அடிமை ஆகக்கூடாது நம்மளுக்குள்ள ஒரு குரூப்பிங் இருக்கணும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வேற ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அவங்க வளர்ந்து விட்டார்கள் வளர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை அவங்க பார்க்குறாங்க நம்ம வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற பிரச்சனை நமக்கு இருக்கிற சேலஞ்சஸ் இதுதான் பேசிக் இது ஆனா இந்த தர பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதுசா என்ன டெவலப் பண்ணா நிறைய நாடுகள் இதுல சேர விரும்புறாங்க அதை நான் சொன்ன மாதிரி நாற்பதுக்கு நாடுகள் முன்னாடியே சேரணும் சொன்னாங்க பத்தொன்பது பேர் அப்ளை பண்ணாங்க ஃபார்மலா அப்ளை பண்ணாங்க எங்களை சேர்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி இன்னைக்கு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா அர்ஜென்டினா ஈஜிப்ட் ஈரான் சவுதி அரேபியா இத்தோப்பியா அண்ட் யுனைடெட் அரேபிய எமிரேட்ஸ் இதுல ஒரு விஷயம் என்ன கோபாலகிருஷ்ணன் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அமெரிக்காவுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி உறவுல மாற்றம் வந்து இருக்கு முன்ன என்ன சொல்லுவாங்க சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் உள்ள ஒரு ரைவல்ரி இருக்குது அந்த ரைவல்ரி ஒரு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் குளோபலா எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கு அதுல ஜோனஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன் டூன்னு ஒண்ணு இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல என்ன சொல்றாங்க பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தான் எந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி 
போர் வரையில் அது போகக்கூடாது அதில் ஒரு வார் வர சுச்சுவேஷன் அவாய்ட் பண்ணணும் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடக்கணும் இதுதான் அது முக்கியம் அது காரணம் என்னன்னா யூக்ரைன் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த போர் பாருங்க அது எல்லாரோட பொருளாதாரத்தையும் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்துடுது குளோபல் இன்ஸ்டபிலிட்டி காரணம் நமக்கு தொடர்ந்து எனர்ஜி கிடைக்குமா ஃபியூவல் சப்ளைஸ் எஃபெக்ட் ஆகுமா அப்புறம் யூக்ரைன் வந்து கோதுமை இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் ஹை ப்ரொடக்ஷன் யூக்ரைன் அவங்க ஃபுட் சப்ளைஸ் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும் இதை வச்சுட்டு பல நாடுகள் சிந்தனையில் இருக்கு ஏன்னா எந்த நாட்டுக்கு எந்த நாட்டுக்கு சண்டை வந்தாலும் எல்லாருமே அவங்க ஒரு ஒரு பார்க்குற இல்லை மிலிட்ரி ஆக்ஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம எக்கானமி எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் ஆகும் சப்ளைஸ் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும் அதனால இந்த டெக்லரேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு கால் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எல்லாரும் பாருங்க எது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரத்துக்கு முன்னாடி பேச்சுவார்த்தை மூலமா முடிய ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமானது இன்டர்நேஷனல் லாஸ் இருக்கு பாருங்க யூஎன் சார்டர் இருக்கு அது பிரகாரம் நடக்கணும் எல்லாரும் இதுல எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சைனா இருக்கு சைனா வந்து லா ஆஃப் த சி எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இங்க பாருங்க அந்த சவுத் சைனா சீல இருக்கிற பிரச்சனை சைனானால இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா இந்த இன்னைக்கு டிக்ளரேஷன்ல என்ன சொல்றாங்க உலக அளவுல இன்டர்நேஷனல் சட்டம் இருக்கு பாருங்க அதை எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் அதாவது தாதாகிரி கூடாது எங்கிட்ட மிலிட்ரி பவர் இருக்கு நாவல் பவர் இருக்கு நான் சொன்னதுதான் சட்டம் அந்த மாதிரி கூடாது பட் இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சேர்றாங்க கூடவே இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லி இந்த இறுதி இதை முடிக்க அதாவது இன்ட்ரோடக்டரி இது என்னன்னா இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஏன் டாலர் மேல டிபெண்ட் பண்ணணும் டாலருக்கு இல்லாம வேற நமக்குள்ளேயே ஒரு கரன்சி வச்சு கூடாதா இப்ப பாருங்க யூபிஐ சிஸ்டம் இப்ப சமீபத்துல பிரதமர் போன விசிட்ல பாத்தீங்கன்னா பல கண்ட்ரிஸ் ஒத்துட்டாங்க யூபிஐ மூலமே டைரக்டா பேமெண்ட் பண்ணலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் இப்ப இவங்களும் பிரிக் கரன்சி அது எப்படி போகும் அதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணலாம் யூபிஐ சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம் இதை பத்தியும் அவங்க பேசியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் திரு சேகரையர் மேடம் சில விஷயங்களை சொன்னாங்க இன்டர்நேஷனல் லா லா ஆஃப் சி இது சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தைகள் சர்வதேச சட்டங்களை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்வதேச சட்டங்களை முறையாக ஒவ்வொரு நாடுகளும் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறதா திரும்ப இது சார்ந்த விவாதங்கள் அங்கு போனதற்கான காரணம் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லா எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்பவே குறைவு தான் இப்போ இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது அது ரஷ்யா உக்ரைன் வாராக இருக்கட்டும் இல்லை சைனாவுடைய ரோல் இந்த இண்டோ பசிபிக் அது இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து அந்த லாவை வயலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு முக்கியமான நாடுகளுமே இப்போ பிரிக்ஸில் இருக்காங்க அது சைனாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் ஹூ அதாவது அந்த லாஸை வயலேட் பண்ண சில கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே இதில் இருக்காங்க ஆனால் திருப்பவும் திரும்பவும் திரும்பவும் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான அடிப்படை என்னென்னா இப்போ இருக்கிற அந்த பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரசல் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்ரிக்கா இவங்க எல்லாரையுமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சு கண்ட்ரியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்பொழுது இதில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒரு மூணு க ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாகவும் இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்கான்னு பார்க்கும்பொழுது அப்புறம் பிரசிலியும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு கண்ட்ரிஸையும் இன்னும் ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேரியனான ஒரு ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் இருக்கிற இடத்துக்குல இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற மெம்பர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜென்டினாவாக இருக்கட்டும் சவுதி அரேபியாவாக இருக்கட்டும் யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈஜிப்டாக இருக்கட்டும் எத்தியோப்பியா இருக்கட்டும் இரானாக இருக்கட்டும் இந்த குளோபல் சவுத் இவங்க சேரும் பொழுதுமே இந்த இடத்துலையுமே வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இது வரைக்குமே வந்திருந்த ஒரு வேறுபாடு சவுதி அரேபியாவாக இருக்கட்டும் ஈரானாக இருக்கட்டும் அதில் நடுவில் வந்து இல்லை சைனா வந்து இல்லை ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஈடுபட்டு சில மாற்றங்களை அவங்க உறவில் கொண்டு வந்ததாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து குளோபல் சவுத்தில் மாறிட்டு வருது அதில் இந்த பிரிக்ஸ் மாநாடுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுல இவங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் லாவை பேசுறதுன்றது வந்து ஏற்கனவே ஜோஹனஸ் பர்க்லர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சப்மிட் நடந்தப்ப அவங்க சொன்னது என்னன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த மல்டிலாட்ரல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி ஆன் எக்கனாமிக் லைன்ஸ் ஸோ நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு முதலீட்டோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க
ஆன ஒரு எதிர்பார்ப்புள்ள ஒரு குளோபல் கவர்னன்ஸுக்கு உண்டான ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் இதோடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது பிரிக்ஸ் அப்படின்னு இதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய இதுவரை இருந்த நாடுகளுக்குள்ள ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருந்துச்சு பல பிரச்சனைகளில் அவங்க சுமூகமாக தீர்வு கண்டார்கள் இப்போ இன்னும் பல்வேறு நாடுகள் இதில் இணைகிற போது இதே சிங்கரனைசிங் இருக்குமா அவங்களுக்குள்ள இதே சிங்கரனைசேஷன் வந்து இருக்கோன்றது தான் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன தான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டிக்காக தான் ஒரு சொல்யூஷன்ஸை வந்து கொண்டு வரணுன்ட்டு நினைக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இந்த மெம்பர்ஷிப்லேயே வந்து இது ரெண்டு விஷயம் வந்து அடிபட்டுச்சு இந்த மீட்டில் வந்து என்ன நடக்க போகுது ஒரு நியூ கரன்சிக்கு பிரிக் கரன்சி கொண்டு வர போகிறாங்களா அதே மாதிரி மெம்பர்ஷிப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த மெம்பர்ஷிப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுலே வந்து இவங்களுக்குள்ளேயே வந்து சில வேறுபாடுகள் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா பிரசல் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா ஒரு அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வில் மேக் தெம் ஆஸ் அ ஃபுல் மெம்பர் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்த்தாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ரஷ்யாவும் சைனாவும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை இமீடியட்லி வில் எக்ஸ்பேண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மெம்பர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம ஒரு பேலன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது வந்து ரஷ்யா சைனாவோட எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு வேறுபாடு கருத்து இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ முடிவு பண்ணது ஓகே நம்ம வந்து மெம்பர்ஷிப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மெம்பர்ஷிப்பை பார்த்தீங்கன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்துக்கிட்டுருத்த பொருளாதார சூழ்நிலையை கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக தான் இந்த நாடுகள் முக்கியமாக மீனா ரீஜன் சொல்லுவாங்க மிடில் ஈஸ்ட் நேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளே சேர்ந்து வராங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்படியாப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அர்ஜென்டினாவுடையது வந்து கண்டிப்பாக பிரசலோட ரோல் இருக்குது அதே மாதிரி சவுத் ஆப்ரிக்கான வரும்பொழுது எத்தியோப்பியா உள்ள வந்ததுக்கு சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ரோலும் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கு இதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு கண்ட்ரிஸும் அப்படியும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுக்கு நிறையவே இருக்கு ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்க இரான் இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்குமே இரானுக்குமே வந்து என்னைக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னும் கூட லோக்கல் கரன்சிஸ்ல வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு ட்ரேட் என்னதான் சாங்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து ருபி அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரேட்ல தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கு அப்படிதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சவுதி அரேபியா கூடயுமே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ரஷ்யாவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஈரான் ஹேவ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கண்ட்ரிங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமா வந்து ஒரு மனப்பாட் கோட்பாடோட இருக்கிற ஒரு தொடர்ந்து பேசலாம் தான் சிம்மம் அதுக்கு முன்னாடி மேஜர் மதன் நம்மோடு இணைய வாயிலாக இணைந்து இருக்கிறாங்க மதன் சார் வணக்கம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பிரிக்ஸ் மாநாடு அப்படிங்கிறது நடைபெற்று இருக்கிறது இதுல பாதுகாப்பு சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பேசப்பட்டிருக்கும் பொருளாதாரம் தாண்டி இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அது ஏதாவது இடம்பெற்றிருந்ததா வணக்கம் ஜெகந்த் நம்மளோட ஸ்டாண்ட் இதுல எடுத்தீங்கன்னாவே பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா மற்றும் சைனா ஒரு ஆக்சஸ்ல இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி கோஆபரேஷன் அப்படின்றது அவங்களுடைய அப்செக்டிவ் செக்யூரிட்டி அப்செக்டிவ் ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு சிங்க் ஆகும் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகும் பட் நம்ம வந்து சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய எல்லையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இன்னைக்கு கல்வான நடத்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைய நம்ம வந்து முன்னாடி வைக்கிறோம் சோ எல்லை பிரச்சனைக்கு தீர்வு வேணும் இந்த அத்தாரிட்டேட்டிவா சீனா பண் சர்வாதிகாரமான போக்குல தான் நடந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இது இந்தியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு சைனா சென்ட்ரிக்கா பார்க்கப்பட்ட ஒரு இதுவா இருந்தாலும் சேகர் சார் சொன்ன மாதிரி இதோட தோக்கம் அப்படின்றது ரஷ்யா ரஷ்யா தான் இதை இனிஷியேட் பண்ணது அகெயின்ஸ்ட் வெஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபாரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா இதோட பொருளாதாரம் அதாவது பிரிக்ஸ் நாடுகளுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரிக்ஸ் நாடுகளுடைய பொருளாதாரம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமானது அப்படின்னு பார்த்தா கூட அதுல வந்து சைனா ஒரு பக்கம் ஒரு தராசுல நீங்க வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளோட பொருளாதாரத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா கூட சைனாக்கு ஈக்குவலா வராது பட் இந்த சைனாவை வந்து கவுண்டர் பண்றதுக்கு ரஷ்யா வந்து ரஷ்யாவுக்கு இந்தியா தேவை அதனாலதான் இந்தியாவை வந்து அவங்க வந்து அந்த டைம்ல புல் பண்ண
ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கியூவோ சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய நடவடிக்கைகளை நம்ம எடுத்துட்டு போய் எல்லாம் வைக்கிறோம் இரண்டாவது தீவிரவாத தடுப்பு இந்தியா முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய கான்கிரீட்டா நம்ம வந்து உதாரணங்கள் கொடுத்து ப்ரூஃப் கொடுத்து ஐநா சபையில மூவ் பண்ண தீர்மானங்கள் எல்லாமே வீட்டோ செய்யப்படுது பாதுகாப்பு கவுன்சில்ல பர்மனன்ட் மெம்பரா இருக்கக்கூடிய சைனா வீட்டோ செய்யப்படுது அவங்களால வீட்டோ செய்யப்படுது உதாரணத்துக்கு இப்ப சமீபமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவிரவாதி பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லஷ்கர் தொய்வான்ற ஒரு தீவிரவாதி தீவிரவாதியை கூட நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணும் போது சைனா வந்து அதை வீட்டோ பண்ணி ரெஜெக்ட் பண்ணாங்க பட் இந்த இடத்துல சைனா அதை பண்ணாங்க அப்படின்னா சீனாவா மிச்ச நாடுகள் எப்படி பாப்பாங்க அப்படின்ற இது இருக்கு ஏன்னா அந்த அந்த ஃபாரம்ல யுனைடெட் ஸ்டேட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல இந்த எந்த நாடுகளுமே கிடையாது சீனாவை தவிர சீனாவை ரஷ்யாவை தவிர இதுல இருக்கக்கூடிய எந்த நாடுகளுமே கிடையாது சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து ஒரு புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது நடுவில் நிறைய விவாதங்கள் வந்துச்சு இந்தியா தேவையா இல்லையா இந்தியாவை பிரிக்ஸ் விட்டு எடுத்துருவாங்கன்ற போன்ற சர்ச்சைகள் எல்லாம் கூட வந்துச்சு அடிப்படையா நம்ம அடிப்படையா நீங்க ஒரு நல்ல உத்து பாத்தீங்கன்னா சைனாவும் இந்தியாவும் நேரடியா பைலட்டரா பேசிக்கும் போது நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் பிரிக்ஸ்ல போய் பேசும் போது நடக்காது ஏன்னா ஒரு கூட்டறிக்கை நீங்க வேணும் இந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே அக்ரி பண்ணணும் ஒரு விஷயத்துல அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்தியாவுடைய அப்ரூவல் இல்லாம அங்க பண்ண முடியாது ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு பிரிக்ஸ் கரன்சியை பத்தி பேசுறோம் பிரிக்ஸ் கரன்சி அப்படின்றது இவர் இவர் சைசபிளா ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமா ஒரு பொருளாதாரத்தை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சீனாவுடைய கரன்சியான யுவான பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்குமே வருது ஆனா யுவான் இன்னைக்கு சரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கரன்சி யுவான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாத ஒரு கரன்சி அது அதை எதை பேஸ் பண்ணி அதோட வேல்யூவேஷன் அப்படின்றது யாருக்குமே வந்து இன்னி வரைக்கும் இது பண்ண முடியல அதுல எல்லா நாடுகளுக்குமே பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்குமே அதுல ஒரு டவுட் இருக்கு இதை நீங்க நல்லா உத்து கவனிச்சீங்கன்னா அந்த பிரிக்ஸோட துவக்க விழால சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட் அவர்கள் பேசும் பொழுது பிரிக்ஸ் நாணயத்தை பத்தி இதுல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா பிரிக்ஸ் நாணயம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்ததுனாலே அந்த பேங்கிங் சிஸ்டம்ல இந்தியாவுடைய பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும்னு தான் பாக்குறாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய கரன்சி ரொம்ப ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் நம்மளுடைய ரூபாய் பிரிண்ட் பண்றதுல இருந்து நம்ம தங்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சாலிடான ஒரு பேக்கப் இருக்கு அத வந்து சீனாவை நம்பி எந்த நாடுகளும் போறதுக்கான ஒரு இதுல இல்ல இப்ப யூபிஐட எக்ஸ்டென்ஷனா நம்ம அடுத்த பிரிக்ஸ்ல எதிர்பார்க்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரம்ல ஒரு செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தீவிரவாத தடுப்பு மற்றும் எல்லையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சீனாவுடைய தன்னிச்சையான போக்கு உதாரணத்துக்கு இந்தோனேஷியா கூட இருக்கக்கூடிய அவங்க கடல் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அந்த செவன் டார்ட்ஸ் சொல்றது இது எல்லாமே சைனா எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை சைனாவை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமா உறுப்பினரா இருக்கக்கூடிய பிரிக்ஸ்ல சைனாவால இப்ப அதை வந்து ஓப்பனா பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா இரட்டை நிலைப்பாடு இப்ப அமெரிக்கா மேல என்ன குற்றச்சாட்டு இருக்கோ அதே மாதிரியே குற்றச்சாட்டு வந்து சைனா மேல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு கடைசியா ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய புது நாடுகள் எல்லாமே நீங்க ஒத்து கவனிச்சீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஒரு நல்ல ஒரு உறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் தான் இதுல சேர்ந்திருக்கே தவிர இதுல ஒரு மிக உச்சபட்சமா பிரஷர் போடப்பட்டது வந்து அதுக்கு ரஷ்யாவும் ஓரளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க சீனாவும் முழு ஆதரவு கொடுத்தாங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆனா பாகிஸ்தான்ல பிரிக்ஸ்ல நம்ம சேர்க்கல சோ இந்த ஒரு இட பாயிண்ட்ல இனி வரக்கூடிய நாடுகள் அனைத்துமே இந்தியாவுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே அதிகமா இருக்கு இந்தியாவுடைய உறவு நிலையுமே அதிகமா இருக்கு ஆப்பிரிக்கா போன்ற பல நாடுகள் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட எத்தியோப்பியாவா இருக்கட்டும் அர்ஜென்டினாவா இருக்கட்டும் சோ பிரிக்ஸோடது ஒரு சவுத் அலையன்ஸா இல்லாம இப்ப லாட்டின் அமெரிக்கா வரைக்கும் இந்த அலையன்ஸ் போகிறது இந்தியாவுடைய ஒரு இதுவும் இருக்கு அதனால இன்னொரு நல்ல ஒரு விஷயம் கவனிச்சீங்கன்னா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா இந்த மூன்று முக்கியமான நாடுகள் பிரிக்ஸ வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்மா பாக்குறோம் நம்ம ஒரு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாடு ஒரு 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 திவாலாகக்கூடிய நிலைமையில ஒரு பஞ்சத்துல இருக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இயற்கை பேரிடர் வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஐஎம்எஃப் உலக நிதி நேரத்தின் போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு பிரிக்ஸ் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்றத நம்ம வளர்ந்து வரக்கூடிய பொருளாதாரம் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட கனிம வளம் இருக்கு ரிசோர்சஸ் இருக்கு மிடில் ஈஸ்ட் சொல்லக்கூடிய மேடம் சொல்லக்கூடிய அந்த மீனா ரீஜன்ல பணம் இருக்கு அவங்க கிட்ட தான் வந்து வெல்த் அதிகமா இருக்கு இந்தியா கிட்ட மேன் பவர் இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு சைனா கிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு சோ இதை ஒரு நம்ம அலையன்ஸா பாக்குறோம் ஆனா சைனாவும் ரஷ்யாவும் இதை
அந்த இடத்துல நம்ம கெயின் எடுக்கிறோம் அந்த கெயின் என்னன்றத ஒன்னு ரெண்டு வார காலத்துல கல்வன் பிரச்சனை எப்படி போகுதுன்றது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் பதில் சார் நிறைய தகவல்களை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு சுப்பிரமணியம் இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க ஆனா பிரிக்ஸ் நாடுகள் அப்படின்னு வரும்போதே அங்க முக்கியமாக பிரதானமாக பேசப்படக்கூடிய விஷயங்கிறது பொருளாதாரம் கரன்சி சார்ந்த விஷயங்கள் புதிய பேங்க் உருவாக்கம் இன்னும் சொல்ல போனா மணி காமன் கரன்சி உருவாக்குற விஷயங்கள் தான் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது எப்படி சார் இருக்கு இந்த மாநாட்டில் அதாவது பிரிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு காமன் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க அவங்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஸோ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா வந்து பொலிட்டிக்கலாக முதல்ல எல்லாருமே வந்து ஒரு காமன் கோலை நோக்கி போகணும் ஒரு அமைதியை நோக்கி இருக்கிற பீஸ் விரும்பும் நாடுகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து காமன் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இப்போ நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ்ன்றது வந்து பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்காலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பில்டிங் ரெஸ்பான்சிவ் இன்க்ளூசிவ் கலெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சேர்மன்ஷிப்ல இப்ப இருக்கும்போது இந்தியால இருந்து இதுதான் வந்து பிரிக்ஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னாங்க ஸோ என்ன பில்டிங் ரெஸ்பான்சிவ் இன்க்ளூசிவ்னஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னாங்க அதை வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த விஸ்வகுருன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி காமிச்சோம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா கோவிட் வந்த போது நம்ம வந்து வேக்சின் டெவலப் பண்ணோம் இங்க இங்க இருக்கிற நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு வந்து வேக்சின் போ வேக்சின் போட்டோம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி ஊசிகள் இந்தியாவில் போட்டோம் அதாவது செகண்ட் டோஸ்லாம் சேர்த்து பூஸ்டர் டோஸ் செகண்ட் டோஸ்லாம் இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து கோடி ஊசிகள் வந்து ஒரு நூறு நாடுகளுக்கு மேலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் கொடுத்தோம் நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அவங்களுக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் வந்து ஒரு கூட்டமைப்பில் போயிட்டு எனக்கு மட்டும் ஆதாயம் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் வந்து அங்கே இருக்கிற நாடுகள் அந்த பிரிக்ஸை தாண்டி இருக்கிற நாடுகளுக்கு வந்து நம்ம என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஸோ எனக்கு என்ன நான் இதை கற்றுன்னு இருக்கிறேன் நான் வந்து இங்கே வந்து கோவிட் வேக்சினால் மக்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க ஊசியை கண்டுபிடிச்சி உடனே எங்கள் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்தோம் ஸோ அது எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல போனாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த பிக்ஸ் கண்ட்ரியில் இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சதவிகிதம் ஜிடிபி உலக அளவில் உள்ள ஜிடிபி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில் இந்த அஞ்சு பேர் இருக்கிறான் சொல்கிற பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஆறு பேர் ஆட் ஆயிருக்கிறாங்க ஆறு கண்ட்ரிஸ் ஆட் ஆயிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு தேதியில் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆறு கண்ட்ரிஸ் உள்ள வந்ததுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைங் பார்த்தீங்கன்னா டாலர் டாலர் வந்து இவங்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி டாலரை வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க இல்லை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எல்லா இந்த மீனா ரீஜனில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்மலாம் வந்து ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டாலரை நோக்கிய ஒரு பொருளாதாரம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த டீ டாலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க எப்படி நீங்கள் வந்து டாலர்லேருந்து வெளியில் வந்து லோக்கல் கரன்சியில் வந்து டீல் பண்ணலாம் எதர் வந்து நம்ம இந்தியாவும் சைனாவும் இல்லை இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் லோக்கல் கரன்சியில் டீல் பண்ணலாம் ஒரு பத்து நாடுகள் வரும்போது நம்ம பத்து நாடுகளுக்கு ஒரு காமன் கரன்சி ஓணும் அதுதான் அந்த பிரிக் அது பாசிபிளான விஷயமா சார் அது நடை நடைபெறும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அக்டோபர் மாதத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து வந்து ஒரு ருபி பாண்ட் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் ருபி பாண்ட் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நாடுகளுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து பணம் தேவையாக இருக்கிறது அவங்க வந்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டாலர் பதில் ருபியை வந்து அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ருபியாக நம்ம லோனை கொடுப்போம் அங்கே போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அங்கே உள்ள முதலீடுகளேருந்து வருகின்ற வருமானம் வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரும் ஸோ என்ன ஆகும்னா ஒரு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அரிசி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு எங்கேயிருந்து வந்து குருடா இல்லை இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டமில் வரும்போது நம்ம ரெண்டு பேரோட கிராஸ் கரன்சியை வந்து இது நம்ம நல்லிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸோ தட் டாலர் டிபெண்டன் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வந்தபோது நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சோம்னா இந்த குருடாயிலோட வேலை வந்து நூற்றம்பது டாலர்லாம் போகணும் நான் பொறுத்த பிரிக்ஸோட பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரில் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் நாற்பது
சப்போஸ் வந்து உலக பொருள் ஆதாரமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து வந்து ஈஸ்ட்க்கு வந்துரும் சோ ஈஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் बेस्ड எகனமி நம்ம வந்து கன்சர்வேட்டிசம் நம்ம வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நாளைக்கு நம்ம சேவிங் பண்ணனும் அதுதான் வந்து ஈஸ்டோட கான்செப்ட் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து வெஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப 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 எகனமி வளர்ந்து போயிட்டு இருக்குமே தவிர பட் ஃபண்டமெண்டலா பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து வீக்கா இருக்குங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வீக்கா இருக்கும் பட் இங்க அப்படி இல்ல நம்ம பேஸ் வந்து நல்லா வச்சிருப்போம் சோ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் நல்லா இருக்குறதுனால நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2047 அதான் அமிர்த கால் சொல்றாங்க 2047ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மூன்றாவது எகனமி தாண்டி போய்டுவோம் நம்ம நாடுகளுக்கு <laughs> 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 இப்ப இந்த நட்பு நாடுகள் மூலமாக நம்ம இந்தியாவிற்கு என்ன கிடைக்குது சரி அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்கில்டு இப்போ இந்த இதில் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கூட ஒரு ஐந்து அம்ச திட்டங்களை வந்து பிரதம மந்திரி மோடி அவர்கள் பேசினாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கில் டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி பற்றி பேசினார் எனக்கு இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே நம்ம வந்து நிறைய படிப்பறிவு உள்ள இளைஞர்கள் வந்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அவங்கள வந்து அங்கே டெப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ வெளி வெளிநாடுகளில் போயிட்டு அவங்க வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அங்கே உள்ள டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி ரஷ்யா மோல் ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் சைனாவாக இருக்கட்டும் ஸோ எப்படி ஜாயிண்ட்டாக டெவலப் பண்ண முடியும் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாலேருந்து நிறைய நான் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி அப்போ என்ன நினச்சோன்னா ரஷ்யாலேருந்து டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வராமல் போச்சு அப்படின்னா நம்மளால் வந்து இந்த போர்க்கால நடவடிக்கை எப்படி எடுக்க முடியும்னா அதுக்கு தான் அந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி ஜாயிண்ட் கொலாபரேஷனில் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இது இந்த மாதிரியான சிக்கல்களில் வந்து தீர்க்கப்படும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் போய் பேசும்போது உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் காமனாக தான் பேசுவாங்களே தவிர இந்த சைனாவோ ரஷ்யாவோ தனித்தனியாக பேச முடியாது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சேகர் ஐயர் இருக்காங்க சார் இந்தியாவுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற சில எக்கனாமிக் ரேஷியோவில் கேட்டோம் ஆனால் மோடியினுடைய உரை இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய உரை இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் எந்த அளவுக்கு பிரதானமாக பார்க்கப்பட்டது குறிப்பாக அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிடுறேன் உலகினுடைய வளர்ச்சி இயந்திரமாக இந்தியா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்டு சொன்னாரு அதை எதை மையப்படுத்தி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க பேசும்போது சரி பிரிக்ஸ் பிஸ்னஸ் ஃபாரத்தில் பேசும்போது சரி இப்ப நம்ம இந்த மெயின் சப்மிட்ல பேசும்போது ரெண்டு பாயிண்ட் சொன்னாரு என்னன்னா பாரதம் எதை மேற்கொண்டாலும் சரி அது தனிப்பட்ட தனக்காக தனக்கு லாபம் அடையணும் அப்படி யோசிக்கிறது கிடையாது அதாவது எப்படி எல்லாரும் இதுல பெனிஃபிட் ஆவாங்க ஏன்னா வசுதேவ குடும்பக்கம் அதாவது உலகமே என் குடும்பம் அதனால்தான் நாங்க வேக்சின் பத்தி இப்ப அவர் சொன்னாரு அந்த மாதிரி வேக்சின் நிறைய பேர் கொடுத்தோம் இப்போ வேக்சினே இல்லைன்னா பாருங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன யோசிச்சுருந்தாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் நம்ம கிடுக்கிட்டு ஒரு வேக்சின் தயார் பண்ணிட்டு எக்கச்சக்க விலையில விற்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா நம்ம இங்க நமக்கு என்ன கஷ்டப்பட்டு பாருங்க நிச்சயமா மிகப்பெரிய அளவில் இருந்திருக்கும் பட் சேகர் ஐயர் அவர்களுடைய இணைப்பு கொஞ்சம் தொழில்நுட்ப கோளாக்காரமாக தவிர்க்கப்பட்டது பேசு மேடம் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க சாரும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த நாடுகளுடைய இந்த புதிய இணைப்பு அப்படிங்கிறது இந்தியாவிற்கும் இல்லை பிரிக்ஸுக்கும் என்ன மாதிரியான புதிய வரவுகளை கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறீங்க புதிய வரவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த வரவுகளை எதிர்நோக்குனது வந்து இப்போ கிடையாது ஒரு நைன்டீன் நைன்டீஸில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரஷ்யா எப்கேனி பிரமக்கோவ் அவர் தான் வந்து இந்த மல்டி பெல்லாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆர்டரை வந்து சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ஓனில் வந்து அதை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் தான் இந்த ஆக்ரனம் கொடுக்குறாரு பிரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் இந்த பிரிக்கே ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆனா இந்த பிரிக் அப்படின்றது வந்து எப்போ வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்ததுன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் பினான்சியல் கிரைசிஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸோ அந்த பினான்சியல் கிரைசிஸுக்கு அப்புறமா அந்த எக்கனாமிக் டிபெண்டன்சின்றது வந்து ரொம்பவே இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டர் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை எதிர்பார்க்கறது வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆகிட்டு வந்தது அதுவும் ரீசெண்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேண்டமிக் அப்புறமா இந்த இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து என்ன பண்ணணுமோ ஆஸ் அ குளோபல் கவர்னன்ஸ் தி
அதில் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேசில் இந்தியா ரஷ்யா சைனா சவுத் ஆப்ரிக்கா இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நிலைப்பாடுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது விதமான சிஸ்டஸை சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அந்த சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி அன் இன்க்ளூசிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது பிரிட்டன் உட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டபிள்யூடிஓ இருக்கட்டும் இல்லை ஜி செவனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் ஓரியன்டட் கண்ட்ரிஸ் மோஸ்ட்லி ஒரு குளோபல் நார்த்துடைய அவங்களுடைய டாமினன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல நிறைய இருந்தது ஆனால் இப்படியாப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் வந்து குளோபல் சவுத்துக்கு ஒரு வாய்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே நம்ப ஆரம்பித்து அதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் பார்க்கணுன்னா வந்து இது இப்படியே இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா நடுவில் வந்து நிறைய சில குறைபாடுகள்லாம் இருந்தது அவங்க டக்குன்னு மீட் பண்ணிக்கல எல்லாமே ஒன்றா செஞ்சுருக்கலாம் அதுவும் செய்யலை ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு அப்புறமா இந்த டிபெண்டன்சி வந்து ஜாஸ்தியாச்சு ஸோ அந்த டிபெண்ட் அந்த டிபெண்டன்சி ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது ஸ்ட்ராங்பாய் கோஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்புறமா ஏன்னா வி நோ தேட் இட் வாஸ் மோஸ்ட்லி டாமினேட்டட் பை சைனா பிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரிக்ஸோட தாக்கன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு வாய்ஸிங்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கும் ஸோ எல்லா குளோபல் சவுத் கண்ட்ரிஸும் வந்து அதுக்குள்ளே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து அவங்களுடைய எக்கனாமிக் டிபெண்டன்சியும் வந்து இதை நோக்கி இருக்கலாம் இப்போது சொன்னாங்க இது டாலரும் பிரிக் கரன்சி அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்பொழுது இஸ் தர் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் அ பிரிக்ஸ் கரன்சி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அந்த ஐடியாவை ஃபஸ்ட்டு பிரிக் கரன்சின்றதை ஃப்ளோட் பண்ணது வந்து அலெக்சாண்டர் பிபாகோவ்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஜியூமா ஸ்டேட் ஜியூமா அவர் தான் வந்து இந்த ஐடியாவை வந்து சொல்கிறார் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசில் பிரசிடென்ட் லூலாத செல்வா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஐடியாவை வந்து அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிட்டே வர்றார் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக வந்து அந்த ஐடியான்றது வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வந்தது சரி இதோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகடமிக் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் வந்து டாலரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அதில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் தான் வந்து யுவானுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இதுலேயே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது இம்மீடியட்டாக வி கே நாட் ரீப்ளேஸ் டாலர் ஆனால் தெர் ஆர் ஒன் பாசிபிலிட்டிஸ் தட் தி இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே வந்து லோக்கல் கரன்சிஸில் அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிற ஒரு விஷயம் தான் ரஷ்யா இந்தியா ஏற்கனவே ருபீஸில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஈரான் இந்தியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சைனாவும் பிரசிலும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து பிரசில் வந்து ரஷ்யாவோடையும் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணி அவங்களுமே லோக்கல் கரன்சியில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த லோக்கல் கரன்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வருது சொல்லப்போனால் நம்ம அதை ஈரானோட ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்ப ஈரானுமே இது உள்ள இருக்கிறதால இன்னும் கூட வந்து இந்த மீனா ரீஜன்லயுமே இந்த லோக்கல் கரன்சி கரன்சி விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு காமனா பிரிக் கரன்சி அப்படின்னு மாறப்போ பிரிக் கரன்சி இம்மிடியட்டா மாறுமான்னு சொல்ல போனா வந்து ஏன்னா நெயில் தான் வந்து இந்த பிரிக்ன்ற ஒரு ஆர்குமெண்டே கொண்டு வந்தார் அவருமே வந்து டைம்ஸ்ல கொடுத்த இன்டர்வியூ படி என்ன சொல்லியிருக்காருனா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இப்போதைக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா இன்னும் வந்து இட் ஷுட் ஸ்டெபிலைஸ் அந்த கட்டமைப்பு இன்னும் வலுப்படுத்தும் இன்னும் வலுப்படுத்தணும் அதுதான் அந்த கன்சென்சஸ் அதாவது நம்மளுடைய ஒருமித்த கருத்துன்றது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு ஒருமித்த கருத்து வந்து இவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்ததால தான் இன்னொரு ஆறு நாடுகள் உள்ள வந்தது அதே மாதிரி இந்த ஒருமித்த கருத்து வந்து இவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வருமா இல்ல இங்க சைனா டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருமா இப்போதைக்கு ரஷ்யா சைலண்டா இருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மாற்றம் வருமா அப்படின்றத வந்து இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் பிரிக்ஸ் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் வந்து குளோபல் சவுத்தில் பார்க்குறாங்க ரொம்ப இன்க்ளூசிவான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இது ஒரு பேலன்சிங்காக இருக்குமா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியாப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இவங்களுமே எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க லோக்கல் கரன்சிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு சாத்தியமான சில கூறுகள் எல்லாம் இருக்கு முக்கியமாக இப்போ இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்னு பார்க்கும்ப
போக போக இப்படியாப்பட்ட வாய்ப்புகள் வரத்துக்கு நிறையவே பொதுவாக இந்த மாதிரி லோக்கல் கரன்சி கிரியேட் பண்ணுறது பிரிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மற்ற நாடுகள் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு ஏதாவது தெரிவிக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்குண்டான எதிர்ப்பு அப்படின்றது வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நடுநிலையை வந்து ரொம்ப வருஷமா வகிச்சுட்டு வரும் அதுவும் முக்கியமாக எல்லாத்துக்குடியுமே இருந்து ஒரு நடுநிலையை வந்து நம்ம அதை வந்து நிலைநாட்டிக்கிட்டே வரும் அது முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய டேக் வந்து பெஸ்ட் சைட் போகவே இல்லை ரொம்ப நடுநிலையா இது நாங்க டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நாங்க இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒரு நேம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இது குளோபல் சவுத்துல வளர்றதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா குளோபல் சவுத்துல இருந்து ஒரே வாய்ஸ்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமா தான் இருக்கு நாங்க எந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை தேடி போகும்பொழுது இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் தான் போகணும் அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி பிரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி லேட்ரல் ஆர்கனைசேஷன்ல நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதா இவங்களுடைய நண்பக தன்மையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் சுப்பிரமணியம் சார் நிறைய விஷயங்களை குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க அதுவும் பொருளாதாரத்தில் நம்ம சொன்ன காமன் மணி ஃபேக்டர்ல அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுல இருக்கக்கூடிய சில சிக்கல்கள் இந்தியா அப்படிங்கிறது எல்லா நாடுகளுக்குடியுமே கொஞ்சம் பேலன்ஸா தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா கூடயும் பேலன்ஸா போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை நடைமுறைப்படுத்தும் போது இந்தியாவுக்கும் இல்லை இந்த பிரிக்ஸுக்குமே கொஞ்சம் இல்ல அதுதான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அதுதான் அந்த பிரேக் எப்படி காமன் கரன்சிக்கு நம்ம போக முடியும் அப்படின்னா நான் இம்போர்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ சதவீதம் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் டெண்டிங் டுவோர்ட்ஸ் டாலர் ஏன்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட க்ரூட் ஆயில் எண்பது சதவீதம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து நிறைய டெக்னாலஜிக்கு வி ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் டாலர்ஸ் ஸோ அப்படி வரும்போது எல்லா மக்களும் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா பிரிக்ஸில் உள்ள நாடுகளாக இருக்கட்டும் இல்லை அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இவர்களுக்கு ஆதாயம் தேடுவதற்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டாலர்லேருந்து வெளியில் போயிட்டு ரூபல்லையோ இல்லை வந்து சைனீஸ் யோன்லையோ வந்து ட்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவங்களோட பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதற்காக மட்டுமே பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து காமன் கரன்சியில் வந்து யாருமே அலைன் ஆக மாட்டாங்க பிரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து எக்ஸ்போர்ட் வாங்குவீங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படி இல்லாத போது அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரியோ இல்லை இம்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிக்கோ என்ன லாபம் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அந்த ஸ்பீச்சில் கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருங்க எல்லா பிரிக்ஸ் கண்ட்ரியும் வந்து செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவையான பொருட்களை வந்து நீங்களே உபயோக உற்பத்தி பண்ணி உபயோகிச்சுக்கோங்க அப்படின்ற நாடுகள் அந்தந்த நாடுகள் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு தேவையான இதெல்லாம் உபயோக நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்கோங்க எதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியலையோ மேபி மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உயிர் காக்கும் உரு உபகரணங்கள் அது மாதிரி அதாவது ஃபார்மா டிபெண்டன்ஸ் உங்களோட ரிசோர்ஸே இல்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் பேர் மினிமம்க்கு எக்ஸ்போ இம்போர்ட்டுக்கு போங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபாரின் அது கூட நட்பு நாடுகள் கூட வாங்கிக்கலாம் எல்லாமே ஆமா சோ அதுதான் இப்ப செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் சொல்லும்போது அவர் ஆத்ம நிர்பரத தான் வந்து இன்டைரக்டா வந்து மீன் பண்ணார் சோ நம்மால எப்படி வந்து டாலர் இதுல டி டாலரைசேஷன் போக முடியுது அப்படினா நம்மளால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் நமக்கு தேவையான அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து நம்ம வந்து இதாயிட்டோம் நம்மளே செல்ஃப் சஸ்டெயின் ஆயிட்டோம் சோ இந்தியாக்குள்ள இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்க கூடிய சில சிஸ்டத்தை அப்படியே நான் வந்து நீங்க நீங்க வந்து ஆமா அதுதான் அந்த ஐடியாவை ஷேர் பண்றேன் அதுதான் விஸ்வகுருன்றது நான் வந்து நான் மட்டும் கத்துக்கல நான் கத்துக்கொண்ட பாடங்கள் இப்படி இந்த ரெண்டு வந்து ஒரு கிரைசிஸ் வந்தது ஒன்னு ரஷ்யா உக்ரைன் வார் கிரைசிஸ் வந்தது கோவிட் வந்தது இதுல நம்ம சந்திச்சிராத ஒரு இது கிரைசிஸ் அதுல நம்மால எப்படி மேல வர முடிஞ்சது எல்லாரும் என்ன நினைச்சா இந்தியா படுத்து போயிடும்னு நினைச்சாங்க ஏன்னா வந்து கோவிட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து உபகரணங்கள் கிடையாது வேக்சின் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாதுன்னு நாங்கள் டாலர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் நாங்கள் ஆனால் இருக்கிற எல்லா நாடுகளை விட நம்ம தான் வந்து மேலே ஏழு பர்சன்ட் க்ரோத்துக்கு மேலே போகணும் அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா அந்த செல்ஃப் ரிலையன் பாலிசியை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணினதுனால அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்கில் ஃபார்முலாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆமாம் கண்டிப்பாக அவங்களே ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு காமன் கரன்சிக்கு போகணும் அப்படின்னா So, balance of trade maintain பண்ணா தான் போக முடியும் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் திரு சேகரையர் சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா ஒரு மாடலை ஃபாலோ பண்ணுது அந்த
அப்படி ஒரு இருக்கும் பொழுது நீங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இந்தியாவோட சேர்ந்து பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா இப்ப சவுத் ஆப்பிரிக்கா எடுத்துக்கோங்க இல்ல ரஷ்யாவே எடுத்துக்கோங்களா ரஷ்யால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஓபன் இன்விடேஷன் நாங்க தொடர்ந்து எங்க பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றோம் ஈஸ் ஆஃப் பிசினஸ் பிரதமர் எப்போது சொல்லுவார் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்கு வாங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்தியாவில் இருப்ப வந்து தேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கு ஈகோ ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது ஹண்ட்ரட் யூனிகார்ஸ் அதாவது நூறு லட்சம் கோடி அளவுக்கு மேல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொட்டன்சியலோட நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் பொருளாதாரம் இருக்கு என்ன பாருங்க இப்ப ரஷ்யா வந்து இருந்தாலும் சரி இல்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா இல்ல பிரேசில் இவங்கள் இது இது சைனாவை தான் ஒரு புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலைமை ஆனா பிரதமர் முக்கியமாக போன காரணம் முதல்ல அவர் வர்ச்சுவல பண்ண போற சொன்னார் போன காரணம் என்னன்னா செப்டம்பர் ஒன்பது பத்து ஜி டுவெண்டி மாநாடு நடக்கிறது அண்ட் இந்தியா எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் கலந்துக்கணும் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜி டுவெண்டி மாநாடு ஏன்னா ஜி டுவெண்டி மாநாடுல உள்ள லீடர்ஸ் டெக்லரேஷன் ஒன்று வரும் லீடர் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் அதுல பல ஒப்பந்தங்கள் அதுல நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஒரு புதுதில்லியில் நடக்க போற அந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு ஒரு சக்சஸா இருக்கணும் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்த எந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு பிரிக்ஸ்ல பேசப்படுதோ இது கூட அதிக அளவுல பேசப்பட போறது ஜி டுவெண்டில இதுல வந்து எப்படி நம்ம ஒப்பந்தங்கள் மூலமா செய்யலாம் அதுதான் ஆனா ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் இதுல கலந்துக்கல நம்ம புட்டின் கலந்துக்கல அவர் தன்னோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் தான் அறிவிச்சிருந்தார் பட் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவும் எப்போதுமே பெரிய ஒரு டைலாக் கண்டினியூஸ் டைலாக் இருந்துட்டே இருக்கு அண்ட் யுக்ரைன்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப யுக்ரைன் வாரப்போர் பத்தி நிறைய பேசினாங்க இந்த பிரிக்ஸ் அமீட்ல இதுக்கு இடையில உங்களுக்கு சமீபத்துல ஒரு மாநாடு நடந்தது சவுதி அரேபியால ஜெட்டால அதாவது யுக்ரைன் வார எப்படி நம்ம அதை முடிவு எப்படி காண்பது அதுல பாத்தீங்கன்னா நாற்பது நாடுகள் போயிருந்தா இல்ல இந்தியாவோட நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரும் போயிருந்தார் அதுல பல ஐடியாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது ஏன்னா இந்த இது தொடர்ந்து நடக்கிறதுனால ஒரு அன்சர்டனிட்டி ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி இதை எப்படி இதுக்கு முடிவு காண்போம் ஏன்னா ஜி டுவெண்ட்டில இருந்து யுக்ரைனை பத்தி நிச்சயமா பேசுவாங்க கட்டாயம் பேச போறாங்க ஜி டுவெண்டி நாடுகளுடைய தலைமை பொறுப்பை இந்தியா வைக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அதனுடைய தலைவர் பொறுப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வைக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பிரிக்ஸ் மாநாடும் ஒரு முக்கியமான இடம்பெறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்னொன்று அவங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறீங்க இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் இதில் கலந்து கொள்ளுமா அதாவது ரஷ்யா சைனா அவங்களெல்லாம் ஆல்ரெடி கூப்பிட்டுருக்காங்க இதுல வந்து ஜி டுவெண்டியில மத்த என்ன அதாவது ஜி டுவெண்டிக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஏன்னா இதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஈரான் எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஈரான் இதுல கலந்துக்கிறது ஒரு ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் மோசமான உறவுகள் பட் ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல மோசமா இருந்தது அது இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்கும் ஈரானுக்கும் ரிலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புது குளோபல் சேஞ்சிங் ஆர்டர் இருக்கு சோ இந்த பிரிக்கோ மாநாடோட முக்கிய இது என்னன்னா உறவுகள் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது முன்னாள் எதிரிகள் இன்று நண்பர்கள் ஆகிறார்கள் இப்ப இந்த மாதிரி மாறிக்கொண்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப பாருங்க இந்த எதை எடுத்தால் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் டாமினேஷன் இப்ப அந்த டாமினேஷன் எல்லாம் போயாச்சு ஒரு டயத்துல ரஷ்யா டாமினேஷன் இருந்தது இப்ப அப்படி கிடையாது அப்புறம் இந்தியா பாருங்க ஜி டுவெண்ட்டிலயும் இருக்கு ஒரு முக்கிய தலைமை இருக்கு இப்ப பிரிக்ஸும் இருக்கு குவாடன் ஒண்ணு இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அது குவாடன் ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்குது அது என்னன்னா சைனா சைனாக்கு நான் சைனா பண்ற ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஷிப்பிங் லைன்ஸ் எல்லாம் சேஃபா இருக்கணும் லா ஆஃப் த சி அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அது அதுக்காக ஒரு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு இது இதுல முக்கியமா பிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இப்ப இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொஃபசர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அமெரிக்காவோட இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல இருந்து வெளியே சேகர் ஐயர் பேசிட்டு இருந்தாங்க தொடர்ந்து மேஜர் மதன் நம்மோட இணைப்புல இருக்காங்க மதன் சார் சில விஷயங்களை நீங்க முதல் கட்டங்கள்லயே சுற்றிலேயே நிறைய விஷயங்களை பதிவு செய்திருந்தீங்க பட் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஜி டுவெண்டிக்கு இந்தியா தலைமை இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிதும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது பட் அதனுடைய கொஞ்சம் எதிர் திசையில இருக்கக்கூடிய எதிர்கருத்தா இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் இதை எப்படி ஒற்றுமையா அடுத்த நடத்துவாங்க செப்டம்பர்ல நடக்க போகுது அப்படிங்கும் போது அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க
இவ்வளவு குயிக்கா மாறாது இப்ப ரொம்ப வேகமா அது போயிட்டு இருக்கு நீங்க ஜி டுவெண்டில பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளோட கூட்டமைப்புக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்கணும் ஜி டுவெண்டில அப்படின்ற கோரிக்கையை இந்தியா அழுத்தமா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாடுகளுக்கு மேல ஆதரவும் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அது ஒரு சைடு வந்து நம்ம பாக்குறோம் ரெண்டாவது ஜி டுவெண்டிய ஒரு ரஷ்யாவுக்கு முழுவதும் எதிரான ஒரு அமைப்பா கண்டன தீர்மானமோ அது போன்ற விஷயங்கள்ல இந்தியா வந்து அப்சைன் பண்றாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு ஆஹ் மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப சார் பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தாரு இப்ப நம்ம டாலர் ரேட் நம்ம ரூபல்ல வாங்காம விட்டுருந்தோம்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இப்ப பிரிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுகளும் சரி ஜி டுவெண்டில இருக்கக்கூடிய நிறைய நாடுகளுமே சரி இதுல வந்து ஆஹ் ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா மற்றும் அதோட நேட்டோ நாடுகள் இன்னொரு பக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கூட்டணியை ஃபார்ம் பண்ணி இவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டா வர துடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய சைனா லெட் ஒரு ஒரு அலையன்ஸ் ஒண்ணு அதுல ரெண்டுத்திலயுமே சிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற நாடுகள் தான் இன்னைக்கு உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இந்த மாதிரி அணி சேர்ந்த நாடுகள் என்ன ஆனாங்கன்றதுக்கு இரண்டு உலக போர்கள் நமக்கு முது உதாரணமா இருக்கு அப்ப அந்த அந்த இடத்துல அங்க ஒரு தலைமை ஏற்க வேண்டிய ஒரு நாடு ஒரு பெரிய நாடு ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் தேவை அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட்ல தான் இன்னைக்கு இந்தியா இருக்கு நம்ம அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் நீங்க இப்ப இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய மேஜர் சோசியல் பேராமீட்டர்ஸ்ல நம்ம வந்து பெரிய அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் இல்ல அது என்ன சோசியல் பேராமீட்டர்ஸ் சார் அதையும் கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணி நீங்க ஒரு பாருங்க இப்ப உலகத்துல லாஸ்ட் பத்து வருட வள வரலாறுல முப்பது கோடி மக்களை வறுமையில இருந்து மீட்டெடுத்த ஒரே நாடு இந்தியா இரண்டாவது உலகமே கோவிட் இதுல போய் இருக்கு சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வேக்சின் மட்டுமே இல்ல இல்லாம ஆப்பிரிக்கா நாடுகள்ல எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்றத கூட எந்த மீடியாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணாம இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட நாடுகளுக்கு குட்டி குட்டி நாடு பிஎன்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய பப்பாவா நியூகுனியா போன்ற ஒரு சிறு நாடுக்கு கூட நம்ம வேக்சின் சமைச்சு வச்சோம் இப்ப இலங்கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா இலங்கைக்கு வேக்சின் மட்டும் ஒரு ஒரு ஐந்து ஒரு ஆறு மா ஆறு மாத காலத்துக்கு முன்னாடி அங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய லைஃப் சேவிங் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் அதான் நம்ம அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தோம் சோ நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ன்றதுல நம்ம வந்து கண்டினியூஸா இருக்கோம் சோ நம்மளுடைய இமேஜ் அப்படின்றது நியூட்ராலிட்டி அப்படின்றது வேற அன்னிசாரா அப்படின்றத நம்ம வந்து அந்த பொருளை நம்ம மாத்தி பாக்குறோம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ல நம்ம விஸ்வகுருன்னு சொல்லி சொல்றோம் நம்ம அந்த எல்லா வியாதும் ஊரு யாபதும் கேள்வின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கனியன் பூங்கன்றவரோட இதுல நம்ம எல்லாருமே ஒரு அலையன்ஸ்ல எல்லாருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் ரைட்ஸ்ல போனோம் எல்லாருக்குமே எல்லா உரிமைகளும் ரூல் பேஸ்ட் ஆர்டர் வெஸ்ட் சொன்னாலும் அந்த ரூல் பேஸ்ட் ஆர்டரை வந்து ஃபாலோ பண்றது நம்ம தான் கடந்த இருபது இருபது வருடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் சோ இப்ப இந்த இப்ப அதாவது நீங்க ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கங்க பிரிக்ஸ்ல நீங்க இந்தியாவை வெளியேற்றிட்டு பிரிக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை நாடுகள் சத்தியமா உள்ள வரமாட்டாங்க ஏன்னா சைனா இருக்கிறதுனால மற்ற நாடுகளும் உள்ள வருவதற்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஆமா இது நல்லா கவனிங்க ஒரு பக்கம் எஸ்சிஓ இருக்கு ஷாங்காய் கோர்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ஷாங்காய் கோர்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல ஏன் இத்தனை நாடுகள் போய் சேரணும்னு துடிக்கல ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து சீனா லெட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இது பிரிக்ஸ்ல சீனாவை கவுண்டர் பண்றதுக்கு சாலிடா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நாடு இருக்கு இந்தியா இருக்கு நல்ல ஒரு மிலிட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல கல்வான நடந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் சீன ராணுவத்தை நேரடியா எதிர்த்து நின்ற ஒரே ராணுவம் அப்படின்றது இந்திய ராணுவம் மட்டும்தான் இது இந்த வந்து நீங்க வியட்நாம் போருக்கு அப்புறம் எடுத்த வரலாறுல பாத்தீங்கன்னா சவுத் சைனா சீல இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளில் இந்த சிறு சிறு நாடுகளோட கப்பல்கள் மூழ்கி மூழ்கடிக்கப்பட்டது சைனாவுடைய கோஸ்கார்ட்னால ஆனா யாருமே எதிர்த்து நிக்கல அமெரிக்கா பல மிலிட்ரி மெனுவர்ஸ் அவங்க பண்ணாலுமே விமானங்களை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணுவாங்க போர்க்கப்பல்களை கொண்டு போய் அங்க நடத்துவாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா நேருக்கு நேர் மோதல் வந்தது இல்லை சோ அந்த மோதல் வரும்போது குறிப்பா அந்த யாங் சேல நடந்த அந்த ஊடுருவல் இந்தியா தடுத்து அப்புறம் இந்திய வீரர்கள் எல்லாம் விரட்டடிக்கப்பட்டாங்க சீன வீரர்கள் அப்போ வந்து நான் ஒரு சவுத் சவுத் ஏஷியா நாடுகளோட பல சமூக ஊடகங்கள் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு எண்பது சதவீத மக்கள் ஒரு அளவுக்கு அதிகமான ஒரு ஆர்ப்பரிப்பை வந்து காமிச்சாங்க சீனாவை எதிர்த்து நிக்கக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியா தான் அப்படின்றதுல அந்த பேராமீட்டர்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம் சோ சோசியல் பேராமீட்டர்ஸ்ல
பட் யூபிஐ குளோபலா போறதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பா இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கு யூபிஐ வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள்ல கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் நீங்க கேஷ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் பாருங்க ஏடிஎம் நீங்க கொண்டு போய் எல்லா இடத்துல வைக்க முடியாது கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் சோ இந்த நாடுகளுக்கு டிஜிட்டல் கரன்சி நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சைனாவை எதிர்த்திருக்க கூடிய ஒரு இது இருக்கு இப்ப அமெரிக்கா கிட்ட இருக்க கூடிய ஒரு பயம் என்னன்னா தாய்வான் மேல சீனா போர் தொடுத்தால் அமெரிக்கா அந்த சண்டையில் இறங்குமா இல்லையான்ற ஒரு பெரிய கேள்வி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆனா இந்தியா எதிர்த்து நிக்கும் சைனாவா அப்படின்ற பாயிண்டுமே வருது சோ இந்த அஞ்சாறு மேஜர் பேராமீட்டர்ஸ்ல இந்தியாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இருக்கு குறிப்பா இன்னொரு கடைசி பாயிண்ட் ஒரு விஷயம் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இந்த எல்லா நாடுகளுமே அந்த நாட்டோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை முதல்ல பாப்பாங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அரசியல் திறத்தன்மை இருக்கு அப்படின்றது இப்ப நம்ம பாகிஸ்தான் பாக்கிறோம் எந்த நிலைமையில இருக்குன்ட்டு சுதந்திரம் பெற்று இனி வரைக்கும் ஒரு அரசு கூட ஐந்து ஆண்டுகளை முழுசா கம்ப்ளீட் பண்ணதே கிடையாது அந்த நாடு எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு பாக்குறோம் சோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்கு ஒரு சாலிடான ஒரு பொ அரசியல் திறத்தன்மை இருக்கு அதையுமே பல பேர் உற்று பாக்குறாங்க நான் சில இடங்கள்ல கன்சல்டன்சிஸ் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறது என்ன ஒரு நாட்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் திறத்தன்மை என்ன பாதுகாப்புக்கே வராங்க சோ அந்த மூணுமே சேர்ந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பாட்ல இருக்கும் நம்ம இந்த கொள்கையை இதே மாதிரி நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகும்போது பிரிக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு இன்றியமையான ஒரு ஐயா இருக்கும் நிறைய நிறைய தகவல்களை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க பிரிக்ஸ் மட்டுமில்ல உலக நாடுகளுடைய பார்வையில இந்தியா இன்னைக்கு என்ன இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க நான்சி மேடம் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்திரத்தன்மை நிறைய இருக்கு மற்ற நாடுகள் அதை உற்று நோக்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க சோசியல் பேராமீட்டர்ஸ்ல இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கு அப்படிங்கிறது அதை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க எப்படி லைவ்லிஹுட்ல பாக்குறீங்க பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி அப்படின்றது வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இருந்தே அதை நம்ம பாதுகாத்துட்டு வரும் அந்த நிலையை வந்து நம்ம என்னைக்குமே விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது ஒரு ஜனநாயக நாடா தான் வந்து அதுதான் நம்மள இப்போ வரைக்குமே வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து ஒரு அரசியல் கோட்பாடாவே எடுத்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு நம்ம பல நாடுகள் கிட்ட இருந்து நம்ம பாரோ பண்ணி நம்ம ஐடியாஸை எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி அந்த ஒரு நிலையை வந்து நம்ம ரொம்ப வருஷமா அதை வந்து நம்ம வச்சுட்டு தான் வரும் ஸோ கோல்டு வாருக்கு அப்புறமா பார்த்தாலுமே கூட நம்மளுடைய இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டின்றது மாறவே இல்லை அதே பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இப்போ இவங்க அந்த சோசியல் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிஸுமே நம்ம கிட்ட வந்து கம்பீட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய மக்கள் தொகையாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிற மக்கள் தொகையாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக தான் இந்த பிரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை வச்சுக்கிட்டு தான் மற்ற கண்ட்ரிஸும் ஜாயின் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த பிரிக்ஸுமே வந்து ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேரியனான சில கண்ட்ரிஸ் இருந்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் இந்த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து இதை ஒரு ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்மாக கொண்டு வர போகிறாங்க அதில் வந்து இந்தியாவுக்கு இருக்கிற எதிர்பார்ப்புன்றது ஜாஸ்தி இந்தியாவுமே வந்து பல காலமாக ஒரு கிரைசிஸ் லீடராக தான் இருந்திருக்காங்க எங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குதோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய வாய்ஸ்ன்றது வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்துக்களை தான் என்றைக்குமே வந்து இந்தியா நிலைநாட்டிக்கிட்டு திரு சுப்பிரமணியம் சார் நிறைவா பொருளாதார தன்மை இந்தியாவுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பதிவு செஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஐயா சொல்லும் போது இந்த சோசியல் இதை பற்றி சொன்னாங்க இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் பற்றி தான் அவர் ரெஃபர் பண்ணார் அதாவது இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்து வறுமை கோட்டு கீழே இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல முடிகின்ற போது அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரு நிறுவனம் அவங்க எடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஐந்து வருடங்களில் அதான் பதிமூணு கோடி மக்கள் வந்து வெறும் வறுமையிலேருந்துனா பணத்துலேருந்து மட்டும் வெளியில் வரல அவங்க அதாவது ஹெல்த்து எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸ் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க
ஸோ நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் நூறு பில்லியன் டாலர்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் செவனில் தான் வந்திருக்க முடியும் பட் அதையும் தாண்டி நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலருக்கு போயிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்ட அந்த கொள்கையில் வந்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் மக்களுக்கான திட்டங்கள் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரோட் ஷோ மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வராது ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியும் கொடுத்து இங்கே வந்து நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரத்தை மக்களுக்கு கொடுத்ததுனால தான் வேலை வாய்ப்பு மேலே வந்ததுனால தான் நம்ம இன்றைக்கி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கும் ரொம்ப நிறைய தகவல்களை சொன்னீங்க உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட இடையே நான் நிறைவான கருத்தை எடுத்துருக்கிறேன் பிரிக்ஸ் அமைப்பில் புதிய நாடுகள் ஏற்க போகக்கூடிய மாற்றங்கள் ஈசாந்து தான் நம்முடைய வாதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது ஈசாந்து நான்கு கருத்தாளர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் சார்ந்த கருத்துக்கள்லாம் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தாங்க பத்திரிகையாளர் டெல்லியிலிருந்து திரு சேகர் ஐயர் இணைந்திருந்தாங்க வணக்கம் சார் நன்றி பேராசிரியர் நான்சி நன்றி மேடம் மற்றும் மேஜர் மதன் ஸ்கைபுள்ளியாக இணைந்திருந்தாங்க நன்றி சார் மற்றும் பொருளாதார ஆலோசகர் சுப்பிரமணியம் சார் நன்றி நன்றி பிரிக்ஸ் அமைப்பில் புதிய நாடுகள் ஏற்க போகும் மாற்றங்கள் விரிவான பல்வேறு தகவல்கள் இந்த வாதத்தில் வாதிக்கப்பட்டது நிறைய கருத்துக்கள் மக்கள் முன்பு கொண்டு செல்லப்பட்டது உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா எந்த அளவிற்கான ஒரு பிரதானமான இடத்தை பெற்றிருக்கிறது இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டிற்கு பிறகு எந்த மாதிரியான புதிய மாற்றங்கள் அடைய போகிறது பொருளாதார கட்டமைப்பில் எவ்வளவு விரிவாக்கம் ஏற்பட போகிறோம் அப்படின்னு நிறைய தகவலை பேசியிருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நிறைய தகவல்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி